Año tras año, miles de hectáreas de pinares mediterráneos son defoliadas cada invierno por las orugas de la procesionaria del pino. Frente a este hecho, se han puesto a punto todo tipo de métodos y estrategias de control, en una batalla que parece no tener fin. Y es que la procesionaria está profundamente relacionada desde hace miles de años con nuestros pinares, mucho antes de que el hombre colonizara e hiciera de este medio su lugar de vida. Pero en realidad, ¿quién es y cómo se comporta la procesionaria del pino? El estudio pormenorizado sobre la bioecología de la procesionaria y la dinámica de sus poblaciones se ha venido realizando durante la segunda mitad del siglo XX en grandes laboratorios naturales, donde el pinar se constituye en instrumental y paciente a la vez. En 1970, eh, con la Organización Internacional de Lucha Biológica, intentamos encontrar pues, una de estas grandes parcelas de experiencia que reuniera pues, las diferentes situaciones en las que se desarrolla la procesionaria del pino. Es decir, un, unas, eh, unas altitudes, un espectro de altitud bastante amplio y diferentes especies de pino. Estuvimos buscando pues en, en toda la geografía eh, peninsular y <coughs> al final se decidió tomar esta parcela de Mora de Rubielos y además está muy cerca de pinares más de carácter más mediterráneo aún que esto y luego tiene, además está poblada por tres especies diferentes de pinos sobre los que la procesionaria se comporta de una manera completamente distinta como veremos a lo largo de, de esta exposición. Los pinos son el pino silvestre, que está en la zona más alta, el pino laricio, que está en una zona intermedia, y el pino pinaster, que está en la parte más baja de la, de la parcela de Mora de Rubielos. La parcela esta está instalada, como digo, en el entorno de, de Mora de Rubielos, en la provincia de Teruel, y en las estribaciones de la Sierra de Gúlgar. En este fascinante ecosistema natural que abarca una superficie de 12.000 hectáreas ubicadas entre los 1.000 y 1.800 metros de altitud, se ha observado la evolución de las poblaciones de procesionaria del pino a lo largo de más de 30 años. A la puesta del sol en los atardeceres de verano, las crisálidas de la procesionaria del pino, enterradas a unos 10 centímetros de profundidad y envueltas en un capullo sedoso, comienzan a agitarse. Primero los machos y unas horas más tarde las hembras, las mariposas emergen del suelo y corren decididas hacia alguna mata o tallo donde se encaraman, se inmovilizan y empiezan a estirar las alas para poder volar. Seguidamente las hembras suelen realizar un vuelo corto para sujetarse en una ramilla y curvando la extremidad del abdomen empiezan a liberar la feromona de atracción sexual. Al mismo tiempo, los machos vuelan sobre el pinar de forma desordenada, hasta que a través de las antenas perciben el aroma de la feromona y rápidamente se orientan hacia el origen de la llamada. Tras unos apresurados contactos de reconocimiento mutuo, comienza la cópula. Estamos en el centro de la noche, durante el periodo de vuelos de los adultos. Cientos de parejas, como la que hemos sorprendido, interpretan en este monte el programa de la reproducción, sometidas a la tensión irrevocable del instinto. Una vez fecundadas, las hembras, y estamos en el centro de las noches de verano, vuelan hacia el pinar como si reconocieran el paisaje de, de pinos que tienen enfrente y se dirigen preferentemente hacia las zonas de borde de los, del pinar, de los, de los bordes de los claros, o de los pinos aislados que destacan por su silueta. Y dentro de, de, todos, de toda esta masa de pinos, saben elegir también los más favorables para, para su descendencia, es decir, eligen las especies que le van a proporcionar mayor viabilidad a las larvas, a las orugas, y mayor fecundidad a las futuras mariposas. Elegido el árbol, la hembra se posa sobre la copa y recorre las acículas desde su extremo hacia la base, para girarse después y rehacer el camino en sentido contrario. Tras sujetar firmemente el par de acículas del braquiblasto, comienza la puesta de huevos, que va cubriendo con las escamas el extremo del abdomen. El periodo de desarrollo embrionario tiene una duración aproximada de 30 días. 
El nacimiento de las orugas de una puesta completa se produce en unas horas. Tras un paseo por la superficie de escamas que cubre los huevos, las diminutas orugas se van agrupando en la base del par de acículas que sostiene la puesta, donde tejen un ligero bolsón. Al atardecer, las orugas abandonan el refugio y recorren las acículas próximas hasta su extremo, donde comienzan a alimentarse respetando las nerviaciones en las primeras edades. Así van quedando plumerillos de acículas secas que delatan su presencia. A lo largo de la noche hacen varias tomas alimenticias, dejando siempre un rastro de hilo de seda que segregan por la boca. Al llegar al nido o bolsón, tejen antes de penetrar en su interior, con lo que el refugio va ganando en consistencia. A este comportamiento deben su nombre científico, Taumetopea pitiocampa, que significa la oruga funámbula del pino. La mariposa madre cumplió su misión al dejar situada la descendencia sobre el árbol idóneo. Ahora las orugas, para sobrevivir, deben ser capaces de situarse en la parte de la copa donde la temperatura sea adecuada para el desarrollo, pues no tienen mecanismos internos de regulación de su temperatura corporal. Las orugas no soportan temperaturas superiores a los 32 grados centígrados, ni inferiores a los 12 bajo cero. Solo entre 20 y 25 grados centígrados tiene lugar su normal desarrollo. Bueno, vamos a ver los primeros daños de, de la procesionaria, desde la puesta hasta el momento en que, bueno, que llega a su tercer estadio, eh, que es cuando va realizando una serie de, de bolsones, que va, pequeños bolsones que va abandonando, hasta que va a llegar luego finalmente a, a hacer su bolsón definitivo. O sea, eh, veremos, el, veremos aquí eh, bueno, la, la puesta en la, en la cual realiza, bueno, donde están colocados los, los huevos de la procesionaria, que sería en este lugar, después el, el, el sitio donde ha venido posteriormente la colonia, que ya lo ha abandonado, y el sitio donde ha estado comiendo por última vez la colonia, que, bueno, que se encontraría aquí en, este, en estos momentos. En respuesta a las exigencias del clima, las orugas van cambiando el emplazamiento de la colonia. Cuando las temperaturas aún son altas se ubican en las partes más umbrías y a medida que van bajando, la colonia busca las zonas más expuestas al sol hasta fijar definitivamente su posición en la parte más soleada del árbol. Durante su ciclo vital, una colonia llega a tejer diferentes bolsones en el mismo o en diferentes árboles, en función de la temperatura y de la disponibilidad de alimento. A lo largo de su desarrollo, las orugas de la procesionaria del pino sufren cuatro mudas, es decir, pasan por cinco estadios larvarios. Las mudas son procesos muy complejos que afectan a toda la fisiología de la oruga, por lo que ha de interrumpir su alimentación durante uno o dos días cada vez que muda. Aquí las vemos recién nacidas, con su cabeza negra, globosa y muy grande respecto a un cuerpo endeble, de 5 a 6 milímetros de longitud, de coloración verde manzana y casi lampiñas, con pequeños haces de pelos cortos y negros distribuidos regularmente sobre el dorso. Realizada la primera muda, en su segundo estadio, las orugas alcanzan los 10 o 12 milímetros de longitud. Lateralmente presentan abundantes pelos blancos y dorsalmente amarillo anaranjados, que le proporcionan una coloración característica. Entre estos mechones dorsales destacan unas manchitas negras en cada segmento que corresponden a los futuros receptáculos de los diminutos pelos urticantes. Tras la segunda muda pasan al tercer estadio y adquieren su aspecto definitivo. Ahora aparecen los pelos urticantes. En la imagen los vemos en orugas de quinto estadio, alojados en pliegues dorsales de cada uno de los segmentos torácicos y abdominales. Estos pliegues constituyen una especie de estuches, donde se alojan espesas matas de pelos dardos urticantes de color naranja. Si la oruga está tranquila, el dispositivo permanece cerrado, pero si se siente amenazada, se abre y libera miles de estos pelos que contaminan el ambiente y pueden producir urticarias y serias afecciones alérgicas a las personas y animales que entren en contacto con ellos. Cuatro pautas de comportamiento posibilitan el milagro de la supervivencia de la procesionaria en invierno. La termotaxia, que impulsa a las orugas a moverse hacia las zonas con temperatura favorable. El gregarismo, el tejido del nido que le sirve de refugio.
y la alimentación nocturna. La colonia, cubierta por el tejido de seda y expuesta al sol, incrementa su temperatura durante el día y adquiere una inercia térmica que frena el enfriamiento súbito de cada individuo al atardecer. El incremento de temperatura que se registra en el interior del bolsón permite a las orugas mantenerse activas e incluso avanzar en su desarrollo durante las jornadas invernales. En las zonas frías, las orugas de procesionaria suelen pasar el invierno en cuarto estadio y realizan la cuarta y última muda larvaria cuando comienzan a suavizarse las temperaturas a finales del invierno. En las zonas más cálidas, este proceso se acorta varios meses. Cuando llegan a su quinto y último estadio, se alimentan vorazmente y transcurridas tres o cuatro semanas, completan el desarrollo larvario alcanzando de 25 a 40 milímetros de longitud. Llegado este momento, interrumpen su alimentación durante algunos días hasta que con temperaturas que ronden los 20 grados centígrados y preferentemente por la mañana, abandonan el bolsón en rebaño. Las orugas se agrupan sobre el tronco o alguna rama gruesa hasta que una de ellas emprende la marcha hacia el suelo. El grupo se empieza a estirar y termina formando una procesión en la que cada oruga mantiene el contacto con la anterior. La procesión se dirige hacia zonas despejadas del suelo del pinar hasta encontrar terreno favorable para el enterramiento. La oruga guía, una hembra, se para y el resto comienza a agruparse. Seguidamente excavan, introduciéndose en el suelo, y la colonia va penetrando en la tierra. En poco tiempo, toda la colonia ha desaparecido, quedando sobre el terreno un pequeño rastro de tierra levantada. Nuevamente, la termotaxia parece ser determinante en la ubicación de los enterramientos. En las partes cálidas del área de distribución de la procesionaria del pino, los enterramientos suelen encontrarse en zonas sombreadas, mientras en las zonas más frías suelen agruparse en los claros del monte. Enterradas a una profundidad de unos 10 a 15 centímetros, cada oruga teje sobre sí misma un capullo sedoso y se inmoviliza en la llamada fase de prepupa. Durante tres semanas sufre profundos cambios anatómicos y fisiológicos tras los que tiene lugar la muda de crisalización, que precede a la fase adulta. La crisálida es como un puente tendido entre la fase juvenil del individuo que fue la oruga y la fase adulta, que será la mariposa. Estamos cerca del comienzo de la primavera. Realizada la crisalidación, el individuo entra en un periodo de diapausa, con el metabolismo reducido al mínimo. Su duración depende fundamentalmente de la que han tenido las fases anteriores de desarrollo. Si las condiciones han sido favorables y el desarrollo en consecuencia continuo, la diapausa de la crisálida tiene una duración de cinco meses. Así regula la procesionaria su ciclo anual y se asegura la presencia de una nueva generación en las fechas propicias para el desarrollo. Pero si el periodo larvario se ha prolongado en cualquiera de sus fases por frío, el de diapausa en crisálida puede variar y hacerse incompatible con la persistencia del ciclo anual. En las zonas cálidas del área de distribución de la procesionaria del pino, los nacimientos de los adultos son tardíos. Ocurren en los meses de agosto y septiembre para que las orugas no se vean expuestas a temperaturas letales por calor. En estas zonas, el desarrollo tiene lugar sin interrupción. Las procesiones de crisalidación pueden comenzar los últimos días de enero. En las zonas frías, los nacimientos de las orugas son más precoces, a finales de julio, pero el periodo larvario se prolonga mucho y las procesiones a veces no empiezan hasta el mes de abril, por lo que no queda tiempo para el ciclo anual. En realidad lo que sucede es que a medida que aumenta la duración del periodo de desarrollo, 
va aumentando la probabilidad de aparición de ciclos plurianuales. Las crisálidas pueden permanecer enterradas en diapausa uno o más años, sin perder por ello la información sobre las fechas en que deben reemprender el desarrollo. La dinámica de las poblaciones de procesionaria que habitan un pinar depende fundamentalmente del clima y la estructura y composición del rodal del monte en que evolucionan. Se ha comprobado que la procesionaria tiene preferencia por determinadas especies de pinos y que las hembras, atraídas por los pinos que destacan por su silueta, van colonizando desde el valle las zonas de altitud. Así, las poblaciones de procesionaria del pino de las zonas del monte más altas, que están pobladas por el pino silvestre y sufren los rigores de las bajas temperaturas, solo provocan defoliaciones aparentes en los árboles los años con inviernos benignos. Las poblaciones que evolucionan sobre masas de pino pinaster en la zona de Mora de Rubielos suelen mostrarse poco activas y no se han registrado en ellos daños de consideración. Las poblaciones instaladas en zonas de pino laricio han causado graves defoliaciones esporádicas, particularmente las situadas en las zonas de poca altitud. De igual manera ocurre con el pino silvestre ubicado fuera de su óptimo. Finalmente, en los rodales en que el pino pinaster se mezcla con el pino laricio, este puede llegar a sufrir defoliaciones totales, mientras pino pinaster permanece sin daños. La edad del arbolado y la densidad de la masa forestal también influyen en la dinámica de las poblaciones, que evolucionan más rápidamente en los repoblados jóvenes y en los montes claros que en las zonas con arbolado adulto y de mayor densidad. El proceso gradológico avanza en función de la cantidad de alimento disponible, del clima y de la acción de los enemigos naturales de la procesionaria. En condiciones favorables, el número de individuos de una población del defoliador puede aumentar año tras año hasta defoliar completamente el pinar uno o dos años seguidos. Muere entonces una buena parte de la población por falta de alimento. Un porcentaje variable entra en diapausa prolongada y el resto dará lugar a una nueva generación de orugas que se alimentará en precario sobre las hojas de los brotes del año de los pinos defoliados. Junto a la procesionaria conviven insectos parásitos que han puesto a punto mecanismos específicos de detección de sus víctimas e incluso han acomodado su ciclo vital al de sus hospedadores. Son parásitos específicos que se desarrollan sobre este insecto. Hay otros que atacan indistintamente a la procesionaria y a otras especies. Todo ello pone de relieve la importancia indirecta de la vegetación sobre la dinámica de poblaciones de la procesionaria del pino. Cuanto más variada y abundante sea la vegetación, más probabilidades habrá de presencia de parásitos generalistas. Los predadores, cuya abundancia no depende solo de la de un huésped específico, sino de la de otros huéspedes potenciales presentes en la zona, también contribuyen a disminuir las poblaciones. Destacan como parásitos de huevos Bariscapus herbadei y Oencirtus pitiocampa que pasan el invierno en las puestas del año anterior y salen de su hibernación para atacar a las primeras puestas del año. Pueden llegar a parasitar hasta un promedio del 60% de los huevos. Sobre los nidos o bolsones en que se reúnen las orugas se ve con frecuencia a Frixe caudata, un díptero taquínido de tamaño y aspecto muy parecido a la mosca doméstica, que coloca sus huevos sobre el tegumento de las orugas. Los adultos nacen en la época de las procesiones de enterramiento, ponen sobre las orugas en marcha y se desarrollan a expensas de la crisálida. Otros parásitos atacan las orugas de la procesionaria del pino en los últimos estadios en sus bolsones, o como vila brunea a las crisálidas de procesionaria en sus enterramientos y acomodan su ciclo al de la procesionaria. 
Al control natural contribuyen también una gran variedad de parásitos no específicos y los predadores, especialmente aves insectívoras como los carboneros o los herrerillos. También el lirón careto descubre a las prepupas en los enterramientos y se alimenta a sus expensas desgarrando previamente el capullo de seda que las envuelve. En su conjunto, parásitos, predadores y enfermedades constituyen lo que llamamos enemigos naturales de la procesionaria. Son los factores bióticos que determinan con el clima y la alimentación el ritmo de crecimiento de las poblaciones del defoliador. Las distintas fases del proceso gradológico de una población de procesionaria se materializan dentro del ecosistema forestal en el número y distribución de los bolsones y por consiguiente en la intensidad y la extensión de los daños que producen las orugas. En la época de enterramiento de las orugas, cuando ya se han producido los daños y los bolsones son aún bien visibles, se pueden establecer diferentes grados de infestación. Uno de los problemas con los que se encuentra los forestales que quieren tener limpio el monte de procesionaria es saber a partir de la situación actual, a partir de la situación de un año, qué es lo que va a suceder el año siguiente. Y eso parece, parece que se puede deducir del número y la distribución de bolsones en un año determinado. Esto es lo que hemos llamado los niveles o índices de infestación que ahora podemos ver cómo se materializan o sea, cómo se visualizan en el terreno es el nivel cero no se ve ninguna colonia por ningún sitio estamos en el nivel cero de infestación pasamos al nivel 1 y en nivel 1 hay colocadas colonias estratégicamente en los bordes del pinar y en los pinos aislados está, la población de procesionaria está como intentando a saltar a la masa. Este sería el nivel 2, que es como el asalto a la masa. Los bordes de la masa están, se llenan de colonias, de procesionaria, de nidos de procesionaria, pero en el centro de la masa aún no, no se ve procesionaria, es decir, no ha llegado a invadir la masa, cosa que sucede ya en el nivel 3. En el nivel 3, la población de procesionaria ha invadido la masa. No solamente está en los bordes, sino que ha invadido la masa, aunque aún no se han producido daños importantes. Es el nivel 3 que se llama nivel de invasión. El nivel 4, que sería este, que es la fase, como si dijéramos, de conquista, la población de procesionaria que se ha introducido en la masa, ahora hace daños importantes dentro de ella. Es el nivel 4, quedan árboles defoliados dentro de la masa y, por supuesto, los pinos de borde y los pinos que destacan. Y el nivel 5, que es el, lo que podríamos llamar de saqueo, la población de procesionaria que se ha introducido en la masa ya defolian completamente el pinar y lo dejan completamente defoliado como se ve en las imágenes estas. Estos serían los, los seis niveles, del nivel 0 al nivel 5, que con, con los que se puede identificar las distintas fases de eh, colonización de una masa por parte de la procesionaria. El proceso no tiene lugar siempre de una forma continua. Puede detenerse por condiciones climáticas desfavorables en una u otra fase e incluso retroceder. En los pinares artificiales jóvenes y monoespecíficos instalados en zonas de clima favorable para el defoliador, no hay fases de asedio ni de asalto. Todos los pinos son igualmente asequibles y atractivos. Además, la cantidad de alimento es mucho menor que en un monte adulto, por lo que el pinar queda prontamente defoliado, llegándose a establecer un estado de equilibrio en el que las poblaciones de procesionaria y el repoblado sobreviven en precario. Existen en la actualidad tanto conocimiento sobre la biología y la dinámica de poblaciones de la procesionaria del pino, como técnicas y productos eficaces para mantener a un monte libre de los ataques del insecto, pero antes de intervenir hay que considerar la importancia real de los daños y el coste que tendrían las operaciones previstas para evitarlos. A lo largo de una gradación, las defoliaciones totales que originan los ataques severos de procesionaria en la fase de culminación afectan con frecuencia a grandes superficies de pinar. 
Estos presentan un aspecto desastroso trasladando al espectador la sensación de que el monte no se podrá recuperar. Pero las defoliaciones tienen lugar en invierno y en la primavera siguiente los pinos utilizan las sustancias de reserva acumuladas en raíces, tronco y ramas para el crecimiento del año. El desarrollo del árbol no será el que le correspondería en condiciones normales, hasta que pasados dos, tres o cuatro años sin nuevos ataques, reponga todo su sistema foliar. De modo que la defoliación se traduce no en la muerte del pino, sino en una pérdida de crecimiento. Por ello, las intervenciones deben plantearse únicamente donde y cuando los ataques al insecto impidan o perturben gravemente el uso que se hace del monte. Por ejemplo, en zonas de recreo, pinares de pino piñonero o donde estén programadas tareas helvícolas, con objeto de evitar las urticarias que las orugas pueden causar. También se podría considerar la conveniencia de realizar tratamientos para preservar las cualidades estéticas de un paisaje, que indudablemente quedarían alteradas por una defoliación generalizada. Los tratamientos masivos en grandes superficies se suelen realizar con medios aéreos y con la técnica de ultrabajo volumen, es decir, utilizando menos de 100 gramos de producto fitosanitario por hectárea. Los productos más utilizados son insecticidas a base de inhibidores de la formación de la quitina o con la toxina de la bacteria Bacillus thuringiensis, los primeros son muy eficaces y bastante selectivos, pues solo actúan sobre larvas de algunos insectos masticadores. Los tratamientos con Bacillus thuringiensis variedad Kustaki son aún más específicos, ya que la bacteria solo es nociva para larvas de lepidópteros y en general en sus primeros estadios. Estas aplicaciones deben realizarse cuando las poblaciones del defoliador han alcanzado el nivel 3 de infestación, es decir, tras la etapa de invasión, cuando aún no se registran defoliaciones en el pinar. En las masas jóvenes y repoblados con una altura inferior a 4 metros y con niveles de infestación 1 y 2, se pueden cortar y destruir los bolsones en invierno o bien tratarlos mediante pulverización de los insecticidas autorizados para ello. Para el tratamiento de áreas recreativas, márgenes de repoblaciones con fácil acceso o parques y jardines, el método más utilizado es el tratamiento a bajo o ultrabajo volumen mediante cañones nebulizadores o pulverizadores. En los pinares en que las poblaciones de procesionaria estén en niveles muy bajos, 0 y 1, se puede intentar mantener en el tiempo esos primeros niveles mediante la técnica de capturas de machos en trampas cargadas con la feromona sintética desarrollada a partir de la hembra. Las trampas se deben distribuir en los claros y en los bordes de la masa, unos días antes del comienzo de la época de vuelo. El funcionamiento consiste en la feromona a traer los machos y por, por la ventanilla esta y por la otra del otro lado entran a la trampa y por este hueco bajan a la bolsa y ya no pueden salir. La procesionaria del pino es un ejemplo notable de adaptación de un fitófago al medio y a sus huéspedes potenciales. En España está presente sobre una superficie de más de 1.200.000 hectáreas de pinar y algunos años se registran defoliaciones en más de 600.000 hectáreas. Estas son unas cifras que obligan a seleccionar con todo rigor los montes en que se debe intervenir y las técnicas de control, para respetar el conjunto del ecosistema en el que la procesionaria convive con multitud de especies. Este invertebrado puede impedir el establecimiento de los nuevos repoblados y causar daños estéticos, debilitamientos y pérdida de crecimiento en el arbolado, así como molestas urticarias, siguiendo un complejo ritmo vital que parece ir a contracorriente del resto de los insectos y de las pautas que la naturaleza marca. Las primeras orugas recién nacidas empiezan su andadura al final del verano y comienzos del otoño. Hasta el fin del invierno y la llegada de la primavera, 
las orugas de procesionaria devoran sin cesar acículas de pino. Las procesiones de enterramiento anuncian el comienzo de la crisalización y transformación en mariposa. El conocimiento de la biología de la procesionaria del pino y el de la dinámica de sus poblaciones permite planificar las intervenciones de forma racional, utilizando las técnicas menos agresivas con el medio ambiente y más coherentes con el manejo del monte. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.